నమస్కారాలు ఈరోజు మనందరం కూడా మన నాయకుడి జన్మదినాన్ని జరుపుకుంటున్నాం తొంభై ఐదవ జన్మదినం చరిత్రలో చాలామంది పుడతారు కానీ చాలామంది చనిపోతారు ప్రజల గుండెల్లో ఉండే వ్యక్తులు కొందరు అందులో మొదటి స్థానంలో ఉండే ఏకైక వ్యక్తి నందమూరి తారక రామారావు గారు అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు రాష్ట్రం మొత్తం జరుపుకునే ఏకైక పండుగ మహానుడైతే ఆ మహానాడు ఎందుకు పెట్టామని ఒకసారి ఆలోచించినప్పుడు మన నాయకుడి జన్మదినాన్ని జరుపుకోవడం కోసం అదే సమయంలో ప్రజలకు ఆయన అందించినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ ఆయన జ్ఞాపకార్థంగా ఆయన స్ఫూర్తితో చరిత్రలో ఎప్పుడూ ఉండాలనే ఉద్దేశంతోనే మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసుకున్నాం కొంతమంది కొన్ని సందర్భాల్లో మంచి ఎండాకాలం ఇప్పుడు పెట్టలేమంటూ కూడా ఒకటి చెప్పాం ఇది కరెక్ట్ కాదు చరిత్ర ఉన్నంత వరకు తెలుగు జాతి గుండెల్లో ఉండవలసిన వ్యక్తి ఎన్టీఆర్ అది ఉండాలంటే ఆయన జన్మదిన రోజునే మహానాడు పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో మనం పెట్టుకోవడం జరిగింది ఈరోజు మీ ఉత్సాహం చూస్తున్నారు ఆయన స్ఫూర్తి మీరు అందరిలో ఉంది ఆయన ఒక ఆదర్శం ఎందుకు నేను ఒక ఆదర్శం అంటున్నానంటే చాలామంది పుడతారు కానీ చరిత్ర సృష్టించే యుగ పురుషులు కొందరే ఉంటారు అలాంటి యుగ పురుషుడు మన నాయకుడు అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను మన మారిగానే ఒక సాధారణ కుటుంబంలో పుట్టాడు అసాధారణమైన ప్రతిభ చూపించే పరిస్థితికి వచ్చారు మామూలుగా ఆయన చదువుకునే కూడా చూస్తే నిమ్మకూరులో ఐదో తరగతి చదువుకుని విజయవాడ మున్సిపల్ స్కూల్లో ఆరు నుంచి పది వరకు చదువుకొని అదే మరిగా ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీలో ఏదైతే సివిఆర్ కళాశాలలో ఇంటర్ చదువుకొని ఇంకో పక్క ఏసీ కళాశాల గుంటూరులో బిఏ చేశారు ఉద్యోగం సబ్ రిజిస్టర్గా చేశారు అందులో కూడా మీరు చూస్తే కొన్ని వేల మంది ఇంటర్వ్యూకి వస్తే అందులో ఏడుగుని సెలెక్ట్ చేస్తే ఆనాడు మెడ్రాస్ రాష్ట్రంలో మన నాయకుడు ఒకరిగా సెలెక్ట్ అయ్యే పరిస్థితికి వచ్చారు అదే మరిగా ఆయన జీవితాన్ని చూసినప్పుడు ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు సినిమాల్లో యాక్ట్ చేశారు రెండు వందల తొంభై రెండు సినిమాలు చేశారు ఇంకొక పక్క ఆయన జీవితాన్ని ఒకసారి మనం ఆలోచిస్తే ఏది చూసినా ఒక ఆదర్శం ఈరోజు ఎవరైనా ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఎవరైనా ఒక ఆదర్శంగా పెద్ద కొడుకుగా ఉండాలంటే ఎన్టీ రామారావు గారిని ఆదర్శంగా తీసుకుంటారు టీచర్లు ఎవరైనా ఒక ఉత్తమ విద్యార్థి కావాలంటే ఎన్టీ రామారావు గారిని తీసుకుంటారు ఆయన చేసింది తక్కువ సమయమైనా ఒక సబ్ రిజిస్టార్గా ఎవరైనా ఆదర్శ ఉద్యోగి అంటే దానికి ప్రతిరూపం మన ఎన్టీ రామారావు గారు అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా ఇంకొక పక్కన ఒక కళాకారుడుగా చరిత్ర సృష్టించాడు ఒకటి రెండు కాదు ఆయన ఏనటువంటి పోర్ ఏది కూడా లేని పరిస్థితి ఆయన ఒకసారి చూస్తే ఒక అలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఇంకెవరన్నా చేస్తారంటే ఎవ్వరూ చేయలేని పరిస్థితి చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను అన్ని పోర్షన్స్లో ఆయన ఆయనకి దీటుగా ముందుకు పోయే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇంకొక పక్కన మీరు ఒకసారి చూసినప్పుడు రాజకీయాల్లో ఒక చరిత్ర ఉండింది పదమూడు సంవత్సరాలైనా ఇప్పటికి కూడా ఎవరన్నా ఆలోచిస్తే రాజకీయాల్లో ఎవరు ఆదర్శం అంటే మన నాయకుడు ఎన్టీ రామారావు గారే నిలుస్తారని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు చూసినప్పుడు ఆయన జీవితంలో కూడా తల్లిదండ్రులకి సహకరించడానికి ఆ రోజుట్లోనే సైకిల్ పై వెళ్ళి ఇదే విజయవాడలో హోటళ్లకి పాలు పోసారంటే అందులో డబ్బులు సంపాదించారంటే అది నిజమైన జీవితం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా ఈరోజు మనలో కూడా మనందరినీ ఒకటే నేను కోరుతున్నాను ఆయన దగ్గర నుంచి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను మొట్టమొదటిసారి నేను సినిమాటోగ్రఫీ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు నేను ఎన్టీ రామారావు గారిని కలవాలని రామకృష్ణ స్టూడియోస్కి వెళ్ళి ఆయన అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని ఇప్పటికి కూడా జ్ఞాపకం మొదటి సినిమా అనురాగ దేవత అందులో ఆ రోజు శ్రీదేవి 
ఈయన వెడ్డింగ్ సీన్ కూడా అది ఎప్పటికీ నేను మర్చిపోలేను మొదటిసారి ఆయనతో నేను మాట్లాడినప్పుడు ఆయన చెప్పింది నేను కూడా ఆలోచిస్తున్నాను అరవై సంవత్సరాల వరకు కుటుంబ బాధ్యత నా పైన ఉంది ఇంకొక సంవత్సరానికి రెండు సంవత్సరాలు పూర్తి అవుతుంది ఆ తర్వాత ప్రజలకు సేవ చేయాలని నన్ను నమ్ముకున్న ప్రజల్ని ఆదరించాలి సేవ చేయాలని ఒక సేవాభావంతో ఆ రోజు చెప్పిన వ్యక్తి ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ తర్వాత పార్టీ పెట్టి ఈరోజు మనం ఒకసారి చూస్తే జాతీయ స్థాయిలో ఒక ప్రగాఢమైన ముద్రను వేశారు రాష్ట్ర స్థాయిలో ఎవ్వరూ మరిచిపోనటువంటి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టారు ఒకటి రెండు ప్రోగ్రాములు కాదు ఈరోజు సమీక్షేమ కార్యక్రమాలు మొదటిసారి పేదవాళ్ళంతా కూడా రాగి సజ్జా కాకుండా వరి అన్నంతో బోంచేయాలని రెండు రూపాయల కేజీ బియ్యం తీసుకొచ్చాడు అదే సమయంలో ఒకటి ఆలోచించాడు పేదవాళ్ళందరూ కూడా పక్కా ఇళ్ళు ఉండాలి ఈ పూరిళ్ళు కాదు డబ్బులు ఉండే వాళ్ళకే ఇళ్ళు కాదని దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా పక్కా ఇళ్లకు శ్రీకారం చుట్టింది ఎన్టీఆర్ శ్రీకారం చుట్టారు రైతు సంక్షేమం కోసం ఆ రోజు అనేక ఇబ్బందులుంటే అయినా కూడా అంత మునుపు మీటర్ పెట్టి కరెంట్ ఇచ్చే పరిస్థితి నుంచి యాభై రూపాయలు హెచ్పీకి ఇవ్వాలని తక్కువ ఆదాయం ఉండే రోజుల్లో ముందుకు పోయారు ఇంకో పక్క మీరు ఒకసారి చూస్తే ఏ కార్యక్రమం తీసుకున్నా ఒక వినూత్నంగా ముందుకు పోయిన వ్యక్తి మన నాయకుడు ఎన్టీ రామారావు గారు అనేక సమస్యలు తీసుకొచ్చారు మాండలిక విధానం కానీ పటేల్ పట్వారి వ్యవస్థ రద్దు కానీ ఇంకో పక్క సింగిల్ విండో కానీ ఇవన్నీ మీరు చూస్తే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్లో అనేక రిఫార్మ్స్కు నాంది పలికారు ఆ రోజే ఆలోచించారు మహిళల యొక్క విద్య గురించి పద్మావతి యూనివర్సిటీ పెట్టారు మహిళలకు ఆస్తిలో సమాన హక్కు కల్పించిన నాయకుడు భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా మన నాయకుడు ఎన్టీ రామారావు గారు అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా ఈ ఆలోచనలు మీరు చూసినప్పుడు సమాజం అంటే ఏ కొద్ది మందికే కాదు అందరూ కూడా ఈ సమాజంలో సమానంగా ముందుకు పోవాలి అభివృద్ధి ఫలితాలు అందరికీ అందాలని ఆ రోజు శ్రీకారం చుట్టారు ఆ రోజు ఆయన చెప్పిన బాట కూడా మీరు ఒకసారి చూస్తే సిద్ధాంతాలు ఉండేటివి ఒక పక్క కమ్యూనిజం అని సోషలిజం అని క్యాపిటలిజం అని ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉంటే ప్రెస్ వాళ్ళు వచ్చి అడిగితే ఒకటే చెప్పారు నాకు ఇవన్నీ తెలియవు నా నా ఆలోచన పేదవాడికి పట్టాడు అన్నం పెట్టడం అన్న ఆలోచన అందుకే సమాజమే దేవాలయం పేదవాడే దేవుడని చెప్పిన ఏకైక వ్యక్తి ఆ స్ఫూర్తితో పనిచేసిన వ్యక్తి ఆ స్ఫూర్తిని తెలుగుదేశానికి ఇచ్చిన వ్యక్తి ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఆయన ఒకటే కలగన్నాడు పేదరికం లేని సమాజాన్ని చూడాలనేది ఆయన కళ ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గించాలనేది ఆయన ఆలోచన సహజ వనరుల్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవాలనేది ఆయన ఉద్దేశం అందుకే మీరు చూస్తే బచావత వార్డు ఉంటే రాయలసీమకు నీళ్లు లేకపోతే ఆ రోజు ఆయన ఆలోచించి అనేక కార్యక్రమాలకి చెన్నైకి మంచి నీళ్లు ఇచ్చారు రాయలసీమకి తెలుగు గంగ ద్వారా నీళ్లు ఇవ్వడం గాలేరు నగిరి ప్రారంభించడం హంద్రి నేవాకు శ్రీకారం చుట్టడం కరువు ప్రాంతాలను రాయలసీమ ఆదుకోవడం కోసం ముందుకు పోయారని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా ఇంకో పక్క మనం అందరం ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఏదైతే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఆత్మ గౌరవం ఆయన ఒకటే చెప్పారు తెలుగు వారి ఆత్మ గౌరవానికి ప్రత్యేక ఎన్టీ రామారావు గారు ఆత్మ గౌరవాన్ని కాపాడడానికి పెట్టిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అంజయ్యకు ఎయిర్పోర్ట్లో అవమానం జరిగితే ఆ రోజు ఐదు కోట్ల తెలుగు వారికి అన్యాయం జరిగిందనే ఉద్దేశంతోనే ఆ ఆవేశంతోనే తెలుగుదేశం పార్టీ పుట్టిన విషయం కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈరోజు అలాంటి మహానాయకుడి యొక్క జన్మదినాన్ని జరుపుకున్నప్పుడు ఈ సభ ద్వారా నేను అడుగుతున్నాను నిన్న మొన్న నిన్న ఈరోజు చూశాను మీ ఉత్సాహం చూస్తున్నాను 
తమ్ముళ్ళు అందరూ హుషారుగా ఉన్నారా ఉత్సాహంగా ఉన్నారా లేదని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా ఎన్టీ రామారావు గారు గుర్తున్నారా లేదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ఆ స్ఫూర్తి మనలో ఉందా లేదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ఆయన అప్పజెప్పిన బాధ్యత నెరవేర్చడం మన కర్తవ్యం అవునా కాదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా నెరవేరుస్తారా లేదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త ఒక ఎన్టీఆర్ కావాలి సాధ్యమని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా సాధ్యం ఆయన కూడా ఒక మామూలు వ్యక్తి అసాధారణ ప్రాక్టీస్తో అసాధారణంగా ఏ పని చేసినా ఆలోచించి ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆలోచనలు అసాధ్యం అనేది ఆయన డిస్టిట్యూ లేదు ఎవరైనా అన్యాయం చేస్తే చిన్న పెద్ద అని కూడా లేదు ఏం చేస్తారని లెక్క కూడా లేదు అది ఎన్టీ రామారావు గారి ధైర్యం ఆయన ఇచ్చిన ధైర్యం ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తలో ఉంది ఇది మేము నిరూపించుకుంటామని ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకే మీ ముందు కోరేది ఈరోజు మనందరి ముద్ర సంక్షేమ కార్యక్రమాలు సుజావుగా తీసుకెళ్దాం ఆయన ప్రారంభించిన అన్ని ప్రాజెక్టులు నేను పూర్తి చేస్తాను భగవంతుడు అవకాశం ఇచ్చాడు నాకు ఏవైతే ఉన్నాయో హంద్రి నీవా గాలేరు నగిరి తెలుగు గంగ ఒకటి రెండు కాదు ఈ రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసి ప్రతి ఒక్కరికి నీళ్లిచ్చి ఎన్టీఆర్ కళ ఏదైతే ఉందో దాన్ని జయప్రదం చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా ఇంకొకటి పేదరికం లేని సమాజం పేదరికం లేని సమాజం కోసం ముందుకు పోదాం ఈ రాష్ట్రంలో ఆర్థిక అసమానత తగ్గిద్దాం ఇంతేకాకుండా ఆయన మనకిచ్చింది ఆత్మగౌరవం అయితే నేను ఒక పిలిపించాను ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు పోమని ఈరోజు ఎన్టీఆర్ రామారావు గారి జన్మదినం మన తెలుగు రాష్ట్రంలోనే కాదు ప్రపంచంలో అనేక దేశాల్లో జరుపుకునే పరిస్థితి వచ్చాం ఇది మనందరికీ ఆనందం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా మరొకసారి ఆ యొక్క యుగ పురుషుడికి ఘనమైన నివాళులు అర్పిస్తూ మొత్తం కార్యకర్తలందరికీ పిలిపిస్తున్నాను ఈ యొక్క శుభ సమయంలో మనం అందరం కూడా ఆలోచించాల్సింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని భారతదేశంలోనే నెంబర్ వన్ రాష్ట్రంగా తయారయ్యే వరకు ఆయన ఆశయాలు జయ మొత్తం సాధించే వరకు సఫలీకృతం చేసే వరకు పనిచేస్తామని మీరు అందరూ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను మనం ఒక విజన్ ఇచ్చాం ఇరవై ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై ఇరవై తొమ్మిదికి భారతదేశంలో నెంబర్ వన్ రాష్ట్రం ఏదంటే అది ఆంధ్రప్రదేశ్ కావాలి అదే నిజమైన నివాళి మన నాయకుడికి ఇచ్చేది అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా ప్రజలు కూడా పిలిపిస్తున్నా ఒక యుగ పురుషుడు పుట్టిన పార్టీ ప్రజల కోసం నిరంతరం చేసే పార్టీ అలాంటి యుగ పురుషుణ్ణి ఆరాధించే బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరు తీసుకోవాల్సిగా కోరుకుంటూ ఇప్పటికి ఎంతో మందికి భారత రత్నాలు ఇచ్చారు నిజమైన గౌరవం ఇవ్వాల్సిన వ్యక్తి మన నాయకుడు ఎన్టీ రామారావు గారు నేను ఒకటి అడుగుతున్న కేంద్రాన్ని ఎందుకు భారత రత్న ఇవ్వరని అడుగుతున్నాను అనేక తీర్మానాలు పెట్టాం అయినా కూడా ఇవ్వలేదు తప్పకుండా భారత రత్న ఎన్టీ రామారావు గారికి ఇవ్వాలని మరొకసారి తీర్మానం పెడదాం అందరూ కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి హర్షాన్ని ఆమోదాన్ని తెలియజేయాలి భారత రత్న ఇచ్చి తీరాలి ఇది సాధిస్తాం అదే సమయంలో ఎన్టీ రామారావు గారు శాశ్వతంగా గుర్తుండేడిగా మన రాజధానిలో బ్రహ్మాండమైన మెమోరియల్ ని తొందరలోనే ప్రారంభిస్తున్నాం శాశ్వతంగా గుర్తుండాలి ఒక్కసారి ఎన్టీఆర్ యొక్క విగ్రహం చూసిన మెమోరియల్ కు వచ్చిన ఆయన జీవితాన్ని ఒక స్ఫూర్తిగా తీసుకుని తద్వారా ఏ లక్ష్యం కావాలన్నా ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించుకునే పరిస్థితి మనం తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకని పని ఈ నెల రాబోయే నెలలో టెండర్లు కూడా పిలుస్తున్నాం పని ప్రారంభిస్తాం 
రాష్ట్రంలో దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ వస్తుంది ఆ మెమోరియల్ ద్వారా ఆయన ఆశయాలకు ఏ ఆశయాల కోసం పనిచేశారో అవన్నీ కూడా అక్కడ చూపిస్తున్నాయి ఆశయ సిద్ధి కోసం జాతిని అంకితం చేసే బాధ్యత కూడా తీసుకుంటామని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను అదే మరికి ఈ సంవత్సరం ఎన్టీఆర్ గురించి స్కూల్స్ లో కూడా చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది చాలా మంది ఎన్టీఆర్ గురించి మర్చిపోయే పరిస్థితి వస్తారు కొత్త తరాలు అందుకని ఆయన స్ఫూర్తి జ్ఞాపకం ఉండాలంటే ఎన్టీఆర్ గురించి కూడా పార్టీ పుస్తకాల్లో ఉండవలసిన అవసరం ఉంది ఇంకో పక్క బాలకృష్ణ గారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్న ఆయన బయోపిక్ పిక్చర్ ని తొందరలోనే తీసి సంక్రాంతికి విడుదల చేయాలని ఆలోచనతో ఉన్నారు గట్టిగా అందరూ కూడా అభినందించి ఆశీర్వదించి ఒక బ్రహ్మాండమైన బయోపిక్ రావాలి ఇది శాశ్వతంగా మనకు గుర్తుండే విధంగా భావి తరాలకు ఆదర్శం అయ్యే విధంగా మనందరం కూడా స్ఫూర్తి పొందే విధంగా పిక్చర్ రావాలని కోరుకుంటూ మరొక్కసారి ఈ తీర్మానాన్ని ఏకగ్రీవంగా అందరూ బలపరచవలసిందే ఇంకొకసారి మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్న గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి మన నాయకుడికి ఘనమైన నివాళులు అర్పించండి నిన్న ఈరోజు మన అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని మీరు చూశారు ఎప్పటికప్పుడు మీ అరేంజ్మెంట్స్ ఎట్లున్నాయో రాత్రి కూడా నేను ఒకసారి టెలికాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకొని మళ్ళీ అడిగాను మన ఆర్గనైజర్స్ అందరినీ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అన్ని మహానాళ్ల కంటే ఈసారి మహానాళ్ళు మీ ఉత్సాహం చూస్తామంటే ఒక పట్టుదల పెరిగింది మీలో ఒకటే ఆలోచిస్తున్నారు కేంద్రం అన్యాయం చేసింది దగా చేసింది మోసం చేసింది నమ్మక ద్రోహం చేసింది మేం వదిలిపెట్టాం ఈ సంవత్సరం కష్టపడతాం తిరిగి తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చే వరకు అన్ని సీట్లు గెలిపించే వరకు కేంద్రానికి గుణపాఠం చెప్పే వరకు పోరాడతామని స్వచ్ఛందంగా మీలోనే ఆ స్ఫూర్తి వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది అన్ని మహానాళ్లు ఎప్పుడు కూడా ఇంత ఉధృతంగా మీరు రాలేదు ఈసారి మాత్రం ఒక ఉధృతంగా వచ్చారు చాలా గట్టిగా పనిచేయాలని దృఢ సంకల్పంతో మీరు రావడం జరిగింది అవునా కాదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు గెలుస్తామా లేదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా ఇది చారిత్రక అవసరం అవునా కాదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా నమ్మక ద్రోహం చేసిన పార్టీకి గుణపాఠం చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉందా లేదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా ఈ రోజు కూడా అమిత్ షా గారు మాట్లాడుతున్నారు మనకేదో రాజధానికి మొత్తం డబ్బులు ఇచ్చారని మీరు ఇచ్చింది పదహైదు వందల కోట్లు విజయవాడ గుంటూరుకి మీరు ఇచ్చింది వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్కి సేవరేజ్ కోసం మీరు ఇచ్చింది వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు మొత్తం అమరావతిలో పనులే కాలేదని ఏదో మనం ఏదో సింగపూర్కి ఏదో పంపి ప్లాన్స్ పంపించామని ఇప్పటికీ ఏమాత్రం కాలేదని మాట్లాడే పరిస్థితికి వచ్చారు అంటే పదహైదు వందల తొమ్మిది కోట్లకు సంబంధించిన బిల్లులు వారికి పంపించాం అంటే ఇంకొక పక్కన ఇవన్నీ మీరు పంపిస్తే ఇవన్నీ నిజమైన యూసీస్ కావని మాట్లాడే పరిస్థితి వస్తున్నాడు స్వీయ ధృవపత్రాలని కాదు లేవంటే అవన్నీ కూడా మనమేదో స్వీయ ధృవపత్రాలని ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా చెప్పింది కేంద్రానికి రాష్ట్రాలు బానిసలు కాదు కేంద్రం ఒక ప్రభుత్వం రాష్ట్రం ఒక ప్రభుత్వం రెండు ప్రభుత్వాలు కూడా సావర్ అండ్ ఫవర్స్ ఉండే ప్రభుత్వాలు కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలని రీడిఫైన్ చేయమని ఆ రోజు సెంట్రల్ రిలేషన్స్ లో రాష్ట్ర కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలకి సర్కార్ యాక్ కమిషన్ ఏపించిన ఘనత తెలుగుదేశం పార్టీది ఇటీవల కేంద్ర నాయకులు మాట్లాడుతున్నారు మనం ఏదో యూసీసీ పంపలేదని యూసీసీ పంపించాం మీ డిపార్ట్మెంట్లకి మీరు వెరిఫై చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ విషయాలే దేశం అంతా కూడా చేతి చూపించాను మొత్తం ఏమేమి పంపించామో చెప్పాం ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఒక పద్ధతి ప్రకారం చేయాలి నేను యూసీలు పంపించిన తర్వాత సరి అయిన చెప్పి 
నీతి ఆయోగ్ డబ్బులు రిలీజ్ చేయమని డిపార్ట్మెంట్ కి పంపిస్తే అవి కరెక్ట్ కాదని మీరు మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఒక జాతీయ స్థాయిలో ఉండే నాయకులు మాట్లాడే తీరుది కాదు హోందాతనం ఉండాలి పద్ధతి ఉండాలి వాస్తవాలకు దగ్గరగా మాట్లాడాలి అట్లా కాకుండా ఏది మాట్లాడినా చెల్లుతుందనే విధంగా ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడే పరిస్థితికి వస్తున్నారు అంటే ఇంకొక పక్క మీరు ఆ రోజు మాటలు చెప్పారా లేదని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ఈ రోజు మీరు చూస్తే ఇరవై నాలుగు వేల కోట్లకి వర్కులు టెండర్లు పిలిచాం కొన్ని పనులు పూర్తి అవుతున్నాయి కొన్ని బిల్డింగులు పూర్తి అవుతున్నాయి నేను అందుకనే ఒక మాట చెప్పాను రైతులు ఈ ప్రభుత్వం పైన నమ్మకం పెట్టుకుని ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు యాభై వేల కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసే భూమి ఇస్తే కనీసం మీరు చెప్పిన మాట పైన నిలబెట్టకుండా డబ్బులు ఇవ్వకుండా మొండుకేసి ఇప్పుడు ఎదురుదాడి చేసే పరిస్థితికి వస్తున్నారు ఎప్పుడో సింగపూర్ ప్లాన్స్ ఇచ్చారు మాస్టర్ ప్లాన్ డీటెయిల్స్ అన్ని అక్కడి నుంచి అందరికీ ల్యాండ్స్ ఇచ్చాం ఈ రోజు మొత్తం టెండర్లు కూడా పిలిచాం మొత్తం నాలుగు వేల కోటర్లు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లకి లేకపోతే ఎమ్మెల్యేలకి ఉద్యోగస్తులకి అన్ని కూడా టెండర్లు పిలిచాం అదే మరి హైకోర్టు బిల్డింగ్ పిలిచాం అదే మరి తొందరలోనే ఇంకో పక్క మీరు చూస్తే నలభై ఐదు లక్షల ఎస్ఎఫ్టీకి ఇప్పటికే టెండర్లు పిలవడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా వాస్తవాలు ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు మొత్తం మీరు చూసినప్పుడు మాస్టర్ ప్లాన్ క్యాపిటల్ ఏరియా క్యాపిటల్ రీజన్ అని చెప్పి అన్నిటికి కూడా ప్లాన్స్ అన్ని మన దగ్గరనే ఉన్నాయి అంటే కావాలని మన వాళ్ళ దెబ్బతీయాలని తప్పుడు ప్రచారం చేయాలని మాట్లాడుతున్నారు నేను అడుగుతున్నా ప్రత్యేక హోదాకి ఏ యూసీ కావాలని అడుగుతున్నా ఎందుకు ఇవ్వరని నేను అడుగుతున్నా ఇది మా హక్కు ఆంధ్రుల హక్కు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వకపోతే తగిన గుణపాఠం తప్పదని మరొకసారి కేంద్రాన్ని హెచ్చరిస్తున్నా లోటు బడ్జెట్ ఏ యూసీ కావాలని అడుగుతున్నా మీకు ఆ రోజు చెప్పారు పదహారు వేల కోట్ల రూపాయలు ఎందుకు ఇవ్వరని చెప్పి నేను అడుగుతున్నాను అది కూడా ఇవ్వకుండా దెబ్బతీసే పరిస్థితికి వచ్చారు ఈ రోజు ఇంకో పక్క పోలవరం ప్రాజెక్టు ఏమైనా పంపిస్తే అవి కూడా డబ్బులు ఇవ్వకుండా పోలవరం అథారిటీకి పంపించిన కేంద్రానికి పంపించిన అవి కూడా డబ్బులు ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు అంటే వీళ్ళు కావాలని తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నా ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త ఉద్ధృతంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలి ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకురావాలి రేపు రాబోయే రోజుల్లో వీళ్ళ డ్రామాలన్నీ మనం చూస్తా ఉంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని మిగిలిన వ్యక్తుల్ని పవన్ కళ్యాణ్ అందరినీ ఉపయోగించుకుని మన మీద దాడి చేస్తూ ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు మళ్ళీ మేమేదో పోటీ చేస్తామని మీరు పోటీ చేస్తే ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఒక్క శాతం కూడా మీకు ఓట్లేసేవాళ్ళు లేరు ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అనవసరంగా ఒక రాష్ట్రంతో పెట్టుకోవద్దండి ఒక జాతికి అన్యాయం చేయొద్దండి ఇది మంచి పాయతి కాదు పని చేయకుండా రెచ్చగొట్టే విధానం తప్పులు వెతికే విధానం సరైన పద్ధతి కాదని మరొకసారి కేంద్రాన్ని అడుగుతున్నా హెచ్చరిస్తున్నా ఇది మంచి పరిస్థితి కాదని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాను అందుకని అమిత్ షా ఏదైతే నిన్న స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడో ఇది తప్పని ఇలాంటి తప్పుల్ని మేము ఉపేక్షించమని గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి మీరందరూ కూడా ఆమోదించాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ రోజు ఇంకొక విషయం కూడా మీరు చూస్తే అమిత్ షా ఒక పార్టీ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా ఒక పార్లమెంటు సభ్యులు యూసీలు ఇవ్వలేదని ఈయన చెప్పడానికి ఈయనకు అధికారం ఏముందని నేను అడుగుతున్నా చెప్పాలంటే ప్రధానమంత్రి చెప్పాలి నేను ఆ విషయమే ప్రధానమంత్రి గారు అడిగాను నేను యూసీలు పంపించానా లేదా మీ మంత్రులు చెప్పానండి ప్రధానమంత్రిని చెప్పానండి అప్పుడు మేము సమాధానం చెప్తాం తప్ప అమిత్ షా లాంటి వ్యక్తులు 
అనవసరంగా అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ కావడం మంచిది కాదని మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా గట్టిగా చెప్తున్నాను అవునా కదా తమ్ముళ్ళు ఒక జనరల్ సెక్రటరీనో ఒక పార్టీ అధ్యక్షుడు మన దీనికి వచ్చి గవర్నమెంట్ మీద విమర్శలు చేయడం కరెక్ట్ కాదని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఇటీవల మాట్లాడుతున్నారు ఏమీ డబ్బులు అక్కడ గుజరాత్లో వేరే రాష్ట్రాలకు ఇవ్వలేదని ఇవ్వలేదని మీరు ఒక వైట్ పేపర్ పబ్లిసైజ్ చేయండి మేము చట్టంలో పెట్టిన డబ్బులు మాకు ఇవ్వడం లేదు ఆనాటి ప్రధానమంత్రి అనౌన్స్ చేసినటువంటి ప్రత్యేక హోదా మీరు ఇవ్వలేదు అదే సమయంలో మీరు మాత్రం ఢిల్లీ మెట్రోకి లక్ష కోట్లు పెట్టే ఖర్చు ఖర్చు పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు లేకపోతే తొంభై ఎనిమిది వేల కోట్లతో డొలేరా నగరం గుజరాత్ లో నిర్మించుకోవాలనుకుంటున్నారు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు మెట్రో వాళ్ళకు మాత్రం కావాలి అదే మరి మనకు మాత్రం పదహైదు వందల కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి ఏ మూలకు సరిపోతాయో మీరే సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది మీరు వేరే గుజరాత్ కానీ వేరే రాష్ట్రాలకు ఎంత డబ్బులు ఇచ్చారు ఈ రాష్ట్రానికి ఎంత ఇచ్చారు నిన్న కూడా అడిగాను తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఎంత ఇచ్చారో మీరు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఒక్క పైసా మీరు ఇవ్వకుండా మీరు మాయ మాటలు మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదని చెప్పి కూడా మరొకసారి గట్టిగా ఖండిస్తున్నాను గర్హిస్తున్నాను ఈరోజు ఇంకొక పక్కన మీరు చూస్తే నిన్న ఫీడ్బ్యాక్ అంతా చూసినప్పుడు మనం ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం తెప్పిస్తున్నాం మహానాడులో సభా ప్రాంగణ ఏర్పాట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే ఎనభై రెండు పర్సెంట్ బాగా ఉన్నాయని చెప్పారు అల్పాహార సదుపాయాలు ఎలా ఉన్నాయంటే డెబ్బై తొమ్మిది శాతం బాగుందన్నారు మధ్యాహ్న భోజనం ఎనభై రెండు శాతం బాగుందన్నారు సభా నిర్వహణ ఎట్లుందంటే ఎనభై మూడు శాతం బాగుందన్నారు మంచినీరు అందించిన విధానం ఎనభై మూడు శాతం బాగుందన్నారు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు డెబ్బై ఎనిమిది శాతం పార్టీ ప్రజల నమోదు కార్యక్రమం ఎనభై శాతం కార్యకర్తలకు ఏర్పాటు చేసిన రవాణా సౌకర్యం డెబ్బై ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం కార్యకర్తల కొరకు ఏర్పాటు చేసిన వసతి గృహాలు డెబ్బై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది శాతం మహానాడు ప్రాంగణం మరియు రోడ్ల పరిశుభ్రత ఎనభై శాతం కార్యకర్తల కోసం ఏర్పాటు చేసిన మరుగుదొడ్లు నిర్వహణ డెబ్బై ఐదు శాతం రక్తదాన శిబిరం ఎనభై ఆరు శాతం ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ ఎనభై ఏడు శాతం ప్రాంగణంలో సభావేదిక అలంకరణ ఎనభై నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతం వాలంటీర్ల పనితీరు ఎనభై శాతం మహానాడులో మజ్జిగ అందించిన విధానం ఎనభై ఐదు శాతం మేనిఫెస్టో హామీలన్నీ నాలుగేళ్లలో అమలు ఎనభై ఒక్క శాతం ఉత్తమ అత్యు ఈ యొక్క రిజల్యూషన్ చూస్తే అత్యుత్తమ రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద విజన్ మీద ఎనభై మూడు శాతం ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన చట్టం పైన ఎనభై ఆరు పాయింట్ ఐదు శాతం రైతు సాధికారత లాభసాటి వ్యవసాయం పైన ఎనభై మూడు శాతం విద్యుత్ రంగ విజయాలు ఎనభై ఐదు శాతం తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ది టీఆర్ఎస్ పాలనలో కొరవడిన సామాజిక న్యాయం డెబ్బై ఏడు శాతం తెలంగాణలో సంక్షోభల వ్యవసాయం డెబ్బై తొమ్మిది శాతం నిన్న ఆమోదించారు దీని ప్రకారం మీ యొక్క ఇది తెలియజేయడం జరిగింది ఇంకొక పక్కన ఈరోజు కేంద్రాన్ని చూస్తే మనం కూడా ప్రతిరోజు మెరుగైన సేవలు ఇవ్వడానికి మనం వర్కౌట్ చేస్తున్నాం కానీ ఆయన చెప్పేది డెబ్బై రెండు కోట్ల మంది ప్రభుత్వ పథకాలు వినియోగించుకుంటున్నారు వారందరి సెల్ ఫోన్లు మా దగ్గర ఉన్నాయి అని ఈరోజు మాట్లాడుతున్నారు సెల్ ఫోన్లు ఉంటే మెరుగైన సేవలు చేయడానికి ఉపయోగించుకోండి మన ఆర్టీజీలో ఉపయోగిస్తున్నాం ఆర్టీజీలో ఏ కార్యక్రమం చేసినా ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం సేకరించి సక్రమంగా జరుగుతున్నాయా లేదా అని మనం కనుక్కొని సరిదిద్దడానికి ఉపయోగిస్తున్నాం ఇప్పుడు అమిత్ షా గారు మాత్రం బెదిరించడానికి ఉపయోగిస్తున్నారు అంటే మా దగ్గర ఫోన్లు ఉన్నాయి ఒకవేళగానే మా మాట వినకపోతే మేము ఓట్లు ఇవ్వని విధంగా రేపు రాబోయే రోజుల్లో పనులు చేయమనే విధంగా బెదిరిస్తున్నారు ఇది మంచి పద్ధతి కాదని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేసుకుంటూ ఏది ఏమైనా సరే అమిత్ షా చేసింది కరెక్ట్ కాదు 
ఇవ్వకుండా ఇచ్చావని చెప్పడం దుర్మార్గం ఇచ్చిన సర్టిఫికెట్ ని తప్పుబడడం మరీ దుర్మార్గం ఒక పార్టీ అధ్యక్షుడిగా మీకు అవకాశం లేకపోయినా ప్రభుత్వం తరపున నిందించడం ఇంకా బాధాకరం అని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తూ మరొక్కసారి నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ఈ రోజు మన అందరూ ఇక్కడ కూర్చున్నాం అందరూ కూడా మార్నింగ్ ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్లు కానీ నిన్న వస్తువులు కానీ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయని మీరు భావిస్తున్నారా బాగా ఉన్నాయా భోజనం బాగానే ఉందా ఇల్లు మరిచిపేటిగా ఉన్నాయా బాగా ఉన్నాయంటే గట్టిగా చేలు పైకి చూపించండి అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని తృప్తికరంగా ఉన్నాయంటే గట్టిగా చపట్లు కూడా చెప్పండి అన్ని తీర్మానాల పైన మీ సూచనలు కూడా ఇవ్వండి కొంతమంది మాట్లాడలేరు అవకాశాలు ఉండవు అలాంటి వారు మీ సూచనలు ఇస్తే అవి కూడా వీలో పెట్టుకుని మనం ఏ విధంగా అవన్నీ ఇంప్రూవ్ చేయాలనో ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ముందుకు పోతామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేసుకుంటూ చేస్తారని చెప్పి ఆశిస్తూ అందరికి నమస్కారాలు జై హింద్ ఈనాటి కార్యక్రమంలో రెండవ రోజు కార్యక్రమంలో ఘనమైన నివాళిని అర్పిస్తూ సభా కార్యక్రమాన్ని ఇప్పటిదాకా చూసాం ఆలస్యంగా కొనసాగుతోంది తర్వాత తీర్మానం అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది మన తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భావం సామాజిక న్యాయం రాజకీయ చైతన్యం ఈ తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టాల్సిందిగా ఏంటండి వీడియో నచ్చిందా అయితే ఓ లైక్ వేసుకోండి లేదంటే ఓ కామెంట్ చేయండి ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి